、でスタートをさせていただきたいというふうに思います。今日はオードリー・タン大臣をお迎えいたしまして、そしてオードリー・タン大臣、そして泉健太、立憲民主党代表、分かりやすいデジタル民主主義という形でイベントを開催させていただきたいというふうに思っております。私は進行をします、参議院議員の塩村彩香です。よろしくお願いいたします。おすはい、えー、今日参加者なんですが、オードリー・タン大臣、ありがとうございます。今日は。よろしくお願いいたします。Thank you. Really happy to be here. ありがとうございます。そしてですね、泉健太立憲民主党代表です。よろしくお願いします。泉健太です。はい、えー、そして、えー、中谷和馬衆議院議員、デジタル PT の座長でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。四十五分しかありませんので、もう早速中身に入っていきたいというふうに思っております。まず最初にですね、五分間泉健太代表より、今日のご挨拶よろしくお願いいたします。はい、えー、オードリー・タン大臣、ありがとうございます。今は台湾、台北市内でしょうか Yes, I am in Taipei in the cabinet office. はい、ありがとうございます。いや、実はですね、あの、先日、台湾、日本台湾関係協会から、このようなものをプレゼントをいただきまして、これ実はあの、昨年ですね、えー、我々が、まあ、台湾の皆さんにワクチンを、まあ、提供させていただいた。420万回分のですねワクチンを提供したということで、わざわざですねこの、まあ、台湾の教会からこういったあの立派な石の,、えー、モニあの記念品をいただきました。ああ、塩村さんも持ってますね。そうそうそうそう。ああ、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。<笑> yeah. であの、今、日本の代表所におられる社長亭さん、そしてまたあのこの関係協会のですね旧議人さんには、私もこれまでも以前からお世話になってきましたので、まあ、改めてまあ我々の友好関係、これからも大切にしていきたいなと思います。でですね、今日はあの優しい、分かりやすいデジタル民主主義ということで、日本の中でも今、コロナ対策を中心に、まだまだこのデジタルの課題っていうのがあるんですね。えー、まずですね、ちょうど今日の新聞にこう日本で取り上げられていたのは、えー、ココアと言われる、まあ、日本が、まあ、2020年の6月から当初から導入をして、まあ、かなり誇らしくスタートをしたはずのアプリなんですけれども、えー、私もそのアプリはインストールをしてあってでこのスマホで、まあ普段からアプリを起動させておけば近くの人で感染者が出た場合にはその通知が来るということで、えー、現時点ではですね3600万人まあ、日本国民の3分の1ぐらいがインストールはしているはずだということのデータは上がっているんですね。ただ、今日日本の新聞で話題になっていたのは、しかしそれが実際何人が起動させているかがデータを取れていないという問題、そしてさらには、これまで何回通知が機能したか、実際に成功事例として近くにいましたよという通知が届いたケースが。何件あるかということが、実はこうデータとして取られていなかったということが分かって、政策の検証ができなくなってしまってるんですね。で、これはちょっと致命的だったなと、問題だったなと、あの個人情報の保護っていうことをですね、少し日本政府も強く考えすぎて、国民との信頼関係を築けずに今に至っているがゆえにですね、こうデータに対しての取り扱いが過敏になってしまっていると。そして有用なデータが取れないということで、政策の検証もできない。今、実はこの COCOA というアプリには、今年度でも5億6000万円のお金をかけています。これ、台湾元でいうと 1.4 億元なんですね。かなりのお金を投じてるんですけれども、今、本当に多くの国民がもう使わなくなってるんじゃないかというような問題もあってですね、まあ、ぜひこのあたりはあの改善のポイントなんかをあのオードリー・タン大臣には伺いたいなと思っています。まあ、そしてですね、デジタル民主主義ということでいうと、まあ、あのこの後お話あるかなと思うんですけど、ジョインとか V 台湾と言われるこう台湾の取り組みですね。で例えばあスイスでもあの国民の発議権イニシアチブというのがありますけれども我々立憲民主党はですね今回この夏に行われる参議院選挙でこの国民発議権イニシアチブを導入したいなと思っていますただあのスイスは確か
リアルに、えー、デジタルではなくですね実際に18ヶ月以内に10万人分の署名を集めるということでスタートするのでどうやら一つのそのイニシアチブを達成させるには1億円以上のお金がかかるというふうに言われていますおそらくまあ台湾はもっとあのハードルが低いやり方でやれてるんだろうなと思いますけども実際にこう運用されていてですねジョインなんかを運用されていて何かこう見えてきた問題点とか今から日本が導入するんであればどのような点に気をつければよいのかこのあたりをぜひ伺いたいなと思ってます。まあ、最後に一点で我々立憲民主党もですね。あの国民のデータはまあしっかりとあプライバシー権です。とかはまあ守りながらこれからもデータの活用を進めていきたいと思っています。けれどもで、その中でインターネット投票ですよね。確かに台湾はあの確かまあ踊りたん大臣もですね。やっぱり投票は実際に紙ベースで行いそこからの集計の過程の公開性を高めるということでデジタル化というのはどんどん活用したらいいんじゃないかと一方でエストニアのように、まあ、デジタルで投票ができるそしてその正当性を高めるためにいつでもその投票態度を自分自身が変更することができる最終投票は紙でも投票ができる。まあ、こういうやり方もあるかなと思いますけれども、えー、大臣が現時点で最も適切だと思われる投票の仕方、こういうこともぜひ、まあ、分かりやすい民主主義ということで、投票はもう原点だと思いますので、えー、お伺いをできたらなと思っております。これからもあの日本と台湾の友好関係を大事にしてです、ね、そしてお互いにいい技術を紹介し合って、より高めていきたいなと思っております。今日はよろししくお願いいいまますすはい、ありがとうございますはい続きましても本当に時間がないですからあのタン大臣のですねスピーチの15分間よろしくお願いいたします。Thank you.、Uh, I will reserve more time for Q&A, so I will be brief.、Uh, indeed, we have more than 100 direct collaborative meetings with the joint platforms petitioners and participants supported. By a network of participation officers or POs in each of our 32 ministries. Altogether, there's around 100 people dedicating their time in the public sector to connect not just with the citizens, but also with each other across the silos. Across the silos is the most important contribution of digital democracy. You see, If all you have is paper based democracy, the entire society only has the bandwidth to talk about maybe a few important things at any given time. The maximum may be what the Switzerland、uh, has been doing with their national referendums. I think that's the top of the analog bandwidth. But it could not, for example, talk about thousands and thousands of petitions simultaneously simply because of the limitation of the analog. Tools. So, digital democracy is about increasing the bandwidth of democracy. For example, we're talking directly face to face right now. That's higher bandwidth than an abstract platform. And whether I vote yes or no, that's just one bit. But I can see you nodding. Uh, or nodding, but slowly,、uh, and so on. And these are much more bandwidth、uh, than simply a yes or no. And it allows for a shorter latency. In the joint platform, Within 60 days, you're guaranteed to get a ministerial response if you collect 5,000 signatures. And if this、um, petition concerns multiple different ministries, instead of just a dutiful response, the participation officers meet together every month to vote on the two interagency issues to work on a collaborative fashion. In a collaborative meeting, the facilitators, the work、uh, of the breakout groups facilitation, are public servants, participation officers of unrelated ministries. So when we talk about tax filing system redesign, it may be the Coast Guard、uh, from the Ocean Affairs Council holding the discussion because they also file the tax as a citizen. They don't have to defend the silo of the tax agency. But when we talk about 
opening up the ocean for amateur fishing or for surfing and so on, maybe the tax agency will host the conversation with petitioners because they also like to fish and surf in their spare time. So very interestingly, we see the mediators as professional public servants taking the citizens' side, working not just for the citizens, with the citizens, as one of the citizens in the collaborative meetings. And that shortens the latency because you don't have to wait for four years for another round of representatives to represent the uh, people, but rather people can represent themselves by showing up either online or offline to our collaborative meetings. And finally, it increased the connection to unrelated people. For example, in Taiwan, when we talked about the offshore islands, um, it's very difficult to travel to those more remote places. But through digital democracy, anyone can either put on VR glass or use their tablet to look around through live stream 360 co presence, even people who have never been there, who nevertheless has good ideas on how to improve the regional revitalization, can enter the same shared reality. It's not an abstract virtual metaverse. It is actually Taiwan, just a part of Taiwan that's difficult to reach for most people. So people can co-create by connecting with more people that are not in the vicinity, but um, their ideas are in the same vicinity. They are of the same imagined community. That's the third thing about digital democracy. Uh, in the interest of time, uh, I will just stop here and I will uh, look forward to more Q&A. はい、<笑><笑> 今日まで、昨日まで思い込んでいたところがあるんですが、こちらに書いてあった内容やっぱり全然違いました。あの、ありがとうございます。はい。え、とても分かりやすいご説明でした。あの、先ほどのですね、ジョインってこれはえ、ネット上でま、2ヶ月以内で5000人の賛同を集めるということだと思います。で、確かあの本に書いてあったところで言うと
And after you liked a petition, uh, it also recommends, uh, like some streaming TV or a bookstore online, uh, it will say, oh, you like this, so you might also like that. So it is a recommendation platform for people to discover more social causes along the way. And we also have the um, comment board. But unlike comment board in other platforms with the reply button where people can attack each other uh, through personal attacks and so on, uh, in the join platform, we learn from Iceland. So you can post your supporting argument or you can post your opposition argument. You can upvote or downvote, but there is no reply. You cannot reply to each other. So because of that, if I see a strong uh, supporting argument, and I don't like it, I cannot attack the person proposing this. I have to propose something that's equally persuasive on the opposing column for other people to upvote or downvote. So it turns the energy usually people spend to attack each other to each other's personhood into something that is based on the arguments, on the narratives, on getting the point across. And this allowed us to simply look at the most upvoted and downvoted comments to get a sense of what people's common feelings are. What are the common ground that both aisles can nevertheless agree on? So this seeks a good enough consensus, which promotes more people participate. Because if you see other people attacking each other uh, personally, you will not want to engage. You will want to distance because it's not useful. It's toxic. Uh, by making a safe space, a civic space for participation, mm -hmm. it allows more and more people to spend time on it. あのその点は確かにあの SNS によって、えー、お互いに攻撃し合うことが可能なものもあると思うんですけど1000万人の方が登録をしてまたそうではない SNS もある中でいうと台湾の皆さんがそういうお互いに攻撃し合わないものをやっぱり望んでいた。という,こう世の中の風空気があるのかそれともやっぱり別のアプリ上では大半人同士であっても相当激論攻撃が交わされているというふうに理解してよろしいですか Yeah, I often compare Facebook、uh, to a nightclub in the entertainment、uh, sector in the city So it's very loud, you have to shout to get heard Uh, or uh, private bouncers may escort you out if it gets really rowdy. It's smoke-filled room. It's hard to see each other very clearly. Uh, and they sell addictive drinks um, and so on. So, um, and I'm not against the nightclub. I'm not against entertainment sector. I think they are part of our cities. I'm not against that. What I am saying is that maybe, especially very young people, need to have proper education about the effect of smoking and liquor on people's minds to be more mature in their mental health practitions before going to nightclubs. And we also should have the digital equivalent of museums, of libraries like Wikipedia, of town halls like the join platform, of public parks and so on, not just the entertainment sector. because. Uh, if you, as a representative of the people, hold a town hall in the nightclub, people will get very loud and maybe start、uh, verbally attacking each other. But it's not a function of your people, it's the function of the space. The space is designed that way、uh, to vent some,、um, I don't know, stress or something,、uh, but、um, aided by alcohol, I'm sure. But that is not the place to have a democratic conversation. So we need to have equivalent public infrastructure and civic infrastructure in the digital realm. But I don't think entertainment sector is bad. I'm just saying we shouldn't just have the nightclub and do all our town halls in the nightclub. すごくあの聞いていて日本ってそういうシステムってないですよね私たちが使っているのってツイッターで、まあ、残念ながらその罵り合っているようなことが結構多かったり、まあ、大臣がおっしゃったようなアルコールを飲んでさらにあの騒ぎが大きくなるみたいなことが非常にあってこれってあのあれですかあの台湾の皆さんはその使い分けっていうのはできているのかなっ
ていうそこちょっと1点だけ教えていただきたいんですが。Mm-hmm. Yeah, we, we don't、uh, have that much use of Twitter、uh, in Taiwan.、Um, there are a lot of discussions、uh, on the BBS, the bulletin board systems.、Uh, for example, PTT,、uh, it's for 25 years, it's a、um, system maintained by the National Taiwan University and other students. It doesn't have any advertiser. It doesn't have any shareholder. It doesn't even have a business model because it's non profit. It's open source, subsidized、mm-hmm. uh, through their、um, academic network、uh, grants.、Uh, but just like other academic grants,、uh, the Ministry of Education、uh, or Ministry of Science and Technology p a y for the infrastructure, but they do not control the academic content. This is the norm of university, right? So、uh, they allow,、mm-hmm. for example,、um, at the end of 2019, when Dr. Li Wenliang's message from Wuhan traveled to PTT, unlike other SNS, where it very easily d i s a p p e a r into the chaos, on PTT, epidemiologists, people who are specialized in this, very quickly reached a consensus, which resulted in us instilling. This、uh, public health measures such as temperature checks and so on、uh, for all f l y p a s s e n g e r coming in from Wuhan the very next day, the first day of 2020. And that is what a good collective intelligence in the civic infrastructure can get you if you don't spend all your time on the more nightclub like、uh, places online. だじあのー、もう一つはね、えー、そういう意見を言う場ということの話と、先ほど少し触れたインターネット投票のことなんですけどね、えー、実際の、あそう、だからさっき、ほらあの、4年間の選挙を待たなくていいと、総統選も待たなくていいと、もう普段から自分たちの思いを、まあ、あのー、発信して、えー、そして変えることができるって話がありましたよね。でそうすると、ある意味、この議員や総統の仕事は何になるんだろうかっていうふうにふと思ったっていうのとですね、でもう一つは、えー、そのネット投票のあり方、えー、ここについて大臣の意見を聞かせてください。Mm-hmm. Yeah. Uh, I think、uh, in the double diamond、uh, design thinking、uh, schema,、um, to discover and to define is the first diamond. And then to develop and to deliver is the second diamond. That is to say, I think the job of professional representatives, the legislators, indeed the president, resides in developing coherent. Solutions and regulations and laws and budget, and also m- work with the administration and local government to ensure delivery. However,、uh, while you can, of course, have an open mailbox where everybody can write you a letter, it's very difficult if you have millions of people writing you to get a sense of signal among the millions of incoming mails. But that was the only way before the internet that we can get the ideas from our constituents or phone calls. It's very time consuming. And the most、uh, important drawback is that each person writing you or calling you doesn't have access to the millions of people before them、mm-hmm. who have also expressed the same、uh, difficulty or to report it, the same problem, and so on. Because it's all individual to individual connection. Now,、mm-hmm. in the joint platform, because it's public, it has upvoting, it has downvoting. So anyone can start with the rough consensus of people before them who have thought about this problem, and their feedback would then be a、uh, complementary input. To whatever is already there. And so people、uh, have a co creative relationship in digital democracy platforms to discover together what are the problems and to define together what's the important values we hold despite our different positions to solve this problem. But it is not the solution, it's not the implementation, it is not the regulation. Indeed, it's not law. What people have is a set of kind of、uh, good enough consensus, a shared feeling 
on what success look like, uh, the how might we do something definition. So that's how we connect those two diamonds. The first diamond, the exploration and the definition of common values is digital democracy, but representative democracy still works on the development of coherent solutions and laws mm -hmm. and the delivery of such. ありがとうございます。それではあの中谷さん今お話聞いてて多分いろいろ言いたいことあるんだろうなと顔に出てるのでどうぞ。ありがとうございます。小鳥大臣貴重なお話を聞かせていただきまして、今の泉代表と下村さんの話を聞いていてですね、私の方からもぜひ質問させていただきたいことがございまして、お時間を頂戴しました。あの私多分日本の政治家でもですね、あの随一のあのオードリータンさんの大ファンの。政治家でございまして私もあのオードリーさんと同様に中学を卒業後に社会に出ましてそこで社会人経験を積んでからあの政治の道に行ったという人間でございましてあの最近国会議員を紹介される民覧みたいなものがあるんですけどもそこにあの尊敬する政治家は誰ですかという書く欄がありまして本来であればですね私をこの政治の道にいざなってくれた泉健太代表兄貴分なんですけどもの名前を書くっていうのが普通だと思うんですが。あのオードリー・タンさんと書くぐらいの大ファンで<笑><笑>ございまして<笑>、それぐらい、あのー、もう、オードリーさんの<笑>もう本をいつも読んでいるという人間でございます<笑>。で、その中ですみません、今の,あの泉代表の話にも関連をするんですが、あの私もいずあのオードリー大臣のですね、ネット投票に関する見解をあの見させていただきまして、やはりあの正確性とあの社会的な正当性、この両軸がやはりしっかりとマッチングしてからでないと、あのデジタル民主主義を活用していく中でも、ネットの投票というのが難しいんじゃないかというような見解が示されておりました。で、私自身もその認識を十分に持っていて、ですね最近あの、立憲民主党はあの衆議院、国会の方に、インターネット投票を推進する法律案というのを提出をさせていただいて、約5年間でそれらの課題をですね解決をして、あの日本でもまさにエストニアのようにインターネット投票を導入できるような形にしていきたいということを思っているんですね。そもそもあのデジタル民主主義っていうのは、あの大生民主主義をデジタルの力、テクノロジーの力で保管をしていくものだと思っているので、今、オードリー大臣が進められているような、ジョインや V 台湾のような、こういうみんながいつでもどこでもあの政治に参加をできるような仕組みもそうですし、一番大枠の,あの投票の部分っていうのも、どこかのタイミングでやっぱりデジタル化をしていきたいなと思っているんですけども、台湾としてはですね、例えば5年後、10年後、まあ、もしかしたらもう少し先かもしれないんですけども、どこかの段階で、そういった国民の理解を、あの国民の正当性を得られて、ですねネット投票を導入するタイミングっていうのがいずれあの来るんじゃないかなということを思っているんですけども、オードリー大臣としては、そのあたりの展望っていうのは、どのように捉えられていますか。We already have internet voting. It's just voting for budget and voting for priority and voting for each other's agenda rather than voting for people. So,、uh, which is why I say these two are complementary. In Taiwan, paper based voting、mm. for, say, the president、mm. has a very high legitimacy because in each and every of our counting、uh, ballots, Uh, in the booth, and so on, when we're counting the paper ballots, people, YouTubers, can just film the entire counting process with multiple、uh, perspectives. So people really trust the fairness of the counting process because when different parties, YouTubers, agree with each other on all the different counting stations, you cannot dispute、uh, the result. On the other hand, it really is time consuming. Uh, which is why I guess we don't do this kind of voting every day, right? We only do it a year、uh, per year or so,、uh, like a referendum year and then a voting year and another referendum year, another voting year, because really it's expensive. On the other hand, if we're just choosing, for example, which ideas、uh, are the best to、uh, sustain the 17 development goals,、uh, then we can literally do that every day. Right, because it's simply a poll in which that the survey questions are written by the people. So it's a wiki survey. The survey not written by posters, but by the people themselves 
I can propose a petition, a presidential hackathon idea, a sandbox application, a participatory budget idea, and then my idea become one of the survey items where people can vote through any of those new voting methods online. But because it's inexpensive, we get to do that all the time. Uh, but we cannot use this to replace the presidential voting because the counting process here is not as legitimate as the YouTubers filming the paper counting. Only when the legitimacy here are at the same level or above the paper-based counting can we talk about replacement. So that is the restriction, the limitation that we're working with. But because people use this uh, internet voting all the time, uh, so I think in a decade or so, people will have the sufficient amount of cryptographic experience to audit the counting process. And then maybe we can talk about augmenting like Estonia does, but it's not a short-term work and it's not yet a problem because we use paper-based voting only once every year anyway. ありがとうございます。あのおっしゃる通り、あの国民の皆さんと一緒にテクノロジーに触れて、それであのみんなであの見識を深めながら、あこういうものだったら使っていけるねということを国民の皆さんと合意形成を得ながら、まさにグッドイナフで進めていくっていうことが重要だなということを私たちも思っていますので、できるとこから台湾みたいに始めていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あのデジタルを使って民主主義をあのまあ深めていくって非常に重要なことなんですが、日本は残念ながらまだそこまでできていないなっていうふうに思っています。あの警戒感がやっぱりあると思うんですね。デジタルに対して、まあ、こういうところがちょっとなかなか日本難しいなと思っているんですが、泉代表はやっぱりその。はいとかデジタルの面で、我が党としてもですね、もうちょっとこう進めていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってくださっていると思うんですが、はい、あのこれはもう、丹大臣がいらっしゃいますので、ちょっと課題とか、まあ、先ほどもあのスタートの時の挨拶の時に、はいろいろと聞きたいことがあるというふうなお話でしたので、ぜひ、あのいろいろ丹大臣、はい。大臣、あのですね、えー、一つは、まあ、台湾2300万人、まあ、皆さんデジタルに、通じているとはいえですねやっぱり世代間の違いってあると思うんですよね、えー、70歳以上の方はやっぱりなかなかこういうものに参加できないんじゃないかで立憲民主党でもこのデジタルデバイドをどうするかっていうところでいまだに例えばあのこのコロナでも保健所と病院のやり取りをファックスで行っているっていうところがたくさんあってそれを今度手入力でまた手入力にもお金とよあの人,人,人員をです、ね、使ってかなり負担をかけてやってしまっているんですねでそこはどうしてもいやこのデジタルを使えない人がいるんだからっていうところで日本の場合は止まってしまうところがあるんですがその辺はどうやって対話をしてどうやって上の世代を乗り越えてますかUh, back in 2003,、uh, when SARS happened in Taiwan, indeed,、mm. the paper based healthcare is a big problem for all the reasons you just described.、Uh, but at the time, the small island of Penghu, the Pescadores Island, already started piloting the IC based、uh, universal health card.、Uh, like your、uh, My Number system, the IC card for universal healthcare can only be used. Uh, for the health related and other authorized by the administration of national health care public service purposes, it must never be used for、uh, e payments or commerce or advertisement or whatever.、Uh, and so people begin to trust the IC card after SARS, I believe partly because SARS showed us. A purely paper based record keeping system、uh, is untenable、uh, during the SARS crisis. Now, fast forward、um, many, many years, right, since 2003,、uh, almost two decades now is a long time.、Um, the National Health Insurance Administration never had a cybersecurity breach、uh, that resulted in people's distrust of the system. So now、mm -hmm. everyone, even my grandma, almost 90 years old, Trusts the IC card, the national health card. Also, because when she、uh, goes to a clinic and so on,、um, she will also observe 
that the clinician, the uh, doctor, also use their own virtual card uh, or physical card to sign the transaction. So at any given time, my grandma can uh, ask her delegate, maybe me, uh, to view the transaction records of her visits to traditional medicine, dentists, uh, and the doctors. Uh, and so that also improved the trust because trustworthiness is earned by mutual accountability. And so a couple of years ago, we virtualized the IC card. Anyone with an app can show a QR code with their photo on it um, over the camera. And so the clinician on the other side or psychiatrist can just scan that QR code. And it also counts as a swiping of the IC card over the internet. It can be used for diagnosis, for delivering of uh, drugs and things like that. Now uh, in Taiwan, uh, we now even relax the photo ID requirement um, uh, a couple of weeks ago because more and more elderly people are now comfortable with the virtualized NHI card. So for us, it is not paper versus digital. It is a digital card versus a QR code on your phone. Uh, and the system interoperates seamlessly between the two. うん、なるほど。ありがとうございます。あの、意見が国内で宣伝されてそれが世の中に広がっていく可能性っていうのがあると思うんですけどそういうまあ外資だとか他国の影響をどうやってまああのある意味コントロールをするのかそれともお何もそこは制度としては不要なのかでこれをぜひ
本を読んでびっくりしたんですがサンドボックス制度というのがあって日本は国家戦略特区みたいなところ形で地域に特区を作ってそこでこうルールを外していくっていうことをやってるんですがどうやら台湾ではそうではなくてですね人やアイデアでそ,その人たちのアイデアとか人をですねその特区というかそのルールを外して活躍できる人はしてもらおうという制度があって。私本当にびっくりしてその発想なかったよなと思っていて中谷さん本当にあのいい本を紹介してくれたとすごい感謝してるんですけれども、まあ、民主主義ってこういうのもやっぱり高めていくっていうのはありだよなというふうに思ったんです、まあ、こうした面も含めてちょっとその民主主義を深めていくという点から中谷さんからもお願いいたしますはいありがとうございますあの日本でもあの規制のサンドボックスということであの諸外国のサンドボックスの事例を見習ってですねあの取り掛かっているところはあるんですけどもやっぱりまだまだあの規制改革があの甘いところがあるなっていうのは正直な実感ですでその中でやっぱりあの私はオードリーさんの言葉で一番感動というかそうだなと思ったのは正義に競争で、あの、青年世代も、あの、高齢者世代も共に競争していくんだっていう概念が非常に大事だなということを思っていまして、やっぱり僕たちが何かこう DX を進めたりしようとすると、あの、そのデジタルへの理解がまだそこまで追いついてない先輩方、とのコミュニケーションで苦労することっていうのは多分若手はみんなあるんですけども先輩方も先輩方で本当にやりたいと思ってるんだけどそこが理解しきなくて苦労してるってこのお互いの問題点をグッドイナフでどう埋めていくのかっていうことがこのプロセスが極めて大事だなということを思いながら今私もあの党内あの政府内の DX をさらに推進していきたいなということを思っているんですけどもその中であのオードリー大臣はいつも3つの F ということを言いますあのファスト、フェア、ファンということをおっしゃられてあのやはりこの素早くあの公平に楽しくということでやっぱり日本よりも一歩進んでいるなっていう感覚を持ちました。というのも日本はまだ残念ながら開かれていなかったりとかあのやはりまだアンフェアなところがあったりとかですねそういったところがあるもんですからまず日本としては私はあのクリーンフェアオープンにこのみんなにまず情報を知っていただいてそれを公平公正に取り扱ってとにかくこのオープンガバメントを作っていこうよっていうことをみんなとやっていこうっていうこの機運を作っていかなきゃいけないと思っているんですけども台湾でもそういうデジタル民主主義を初動させるときに苦労した時期ってあると思うんですけどもそれをどのように乗り越えてきて今の台湾に行き着いたのかということをぜひ教えていただけませんか Uh, first of all, I really want to thank Japan's support,、uh, both in the recent、uh, Summit for Democracy and the future、uh, for the internet, and many、uh, international multilaterals、uh, where I also participated and signed. I consistently、uh, see that Japan is leading not just the region,、uh, but the entire democratic、um, network、uh, toward not leaving anyone behind. This is very important. Leaving no one behind is a shared value between Japan and the Taiwanese people. Now,、uh, in Taiwan, I believe it's the disasters like SARS or the September 21st earthquake or the typhoons. And basically, each time after a very large disaster, innovations happen. People of different religion, different faith, and so on have to work together anyway. Uh, the old system broke down, and we have to use the internet because, well, the internet was designed for resilience. The internet is designed for the kind of end of the world scenario, right? So, if the internet was designed to survive a, a nuclear holocaust, right?、Uh, certainly, a typhoon or earthquake is nothing. So, basically,、uh, we use the internet fully only after whenever there is a disaster and the society reconfigures. Around the local innovations that we had to counter that disaster. And then we just work to scale it to the entire country. Like the disaster zone b e c o m e a strategic zone、uh, in the ideas of Japan. Now, I see you nodding because you also have. Uh, natural disasters of the same types、uh, as we do. So that's something that we should、uh, collaborate on more in the future.、Mm. はい、えー、ありがとうございます。本当にいろいろとまだお話聞きたいんですが、本当にもう時間になってしまいました。最後にあの泉代表はあのコロナのことで少し聞きたいことがあったというふうに聞いているんですが、いかがでしょうか。いやいやあのよくですね、我々立憲民主党はあの台湾とあるいはニュージーランドオーストラリアと同様にですね、ゼロコロナ
でやってきました、まあ、最近それが中国のゼロコロナとまあ勘違いをされるところがあって我々は別にあの都市封鎖を言ってるわけじゃなくてですねまあ水際をしっかり管理してえ国内を,を,をむしろこう社会活動を守るという考え方だったわけですが台湾の中ではその中国型ゼロコロナと台湾のゼロコロナを混同されることっていうのはありますか Well, because in SARS in 2003, we had to lock down an entire hospital. It was a tragedy、uh, that many people remembered.、Mm. So, from the very beginning,、mm. we are like never again. So, the zero also means zero lockdown. In the past two y e a r and a half, we've never for a single day banned free movement. From people's h o m e to their neighbors or to other places.、Mm. The freedom of movement was never restricted during Taiwan's、uh, counter COVID situation.、Mm. Just like we fought off, as you mentioned, the、uh, foreign interference、mm. on SNS without a takedown. We never in our administration say, oh, we should take down that website, we should take down that website in response to the SNS、uh, conspiracy theories. Rather, We worked、um, very quickly to put humor over rumor. We notice a viral disinformation and we put on a public notice so people know it's trending.、Mm-hmm. But we add to the conversation. We never take anything down. So I think、uh, people in Taiwan instinctively do not like lockdowns or takedowns.、Uh, and so that's how we develop our model to fight both the pandemic and the infodemic.、Mm-hmm. いやあの日本もあのおそらくデジタルに対する価値観という意味では同じだと思いますし、まあ、そこと民主主義をどう結びつけていくかっていうのは今日は大変たくさんの示唆を得ましたとにかくその、ね、ユーモアとかファンとかこういうことを、まあ、日本の中にもより取り入れながら分かりやすい民主主義にしていきたいなと思いましたありがとうございます。ありがとうございました。まだまだお話伺いたいんですが、時間を過ぎてしまいました。あの今日の話、本当に参考になりました。あの日本聞いていて、ちょっと中谷さん一歩遅れてると言ってるんですが、もしかしたら一歩どころではないんじゃないかなというふうに、この本を読んでみるとですね、よくあのわかると思います。あのもしまた機会がありましたら、こうして対話をしていただけるとありがたいと思っておりますので、ぜひあの大臣またよろしくお願いしたいというふうに思っております。はい、えー、最後にあの中谷さんからですね、大臣にお礼を伝えていただけると、それで締めたいと思います。はい、えー、オードリー大臣、本当に今日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。あのー、うちの立憲民主党の泉健太代表はですね、本当にこう新しいものを取り入れて前向きにあの未来を想像していきたいと思っている代表です。で、その中でやはりですね、オードリーさんのあの知見やあの経験というものが世界的にも本当に優れたあの事例だということを私たち感じておりまして、今後もオードリーさんのまさにえやってきたことや、これからやっていくこと、また学ばせていただきながら、ですね、私たちも日本の中でえそれらの事例を参考により良い政策を作って、ですね、国民生活を有力していくために頑張っていきたいなということを思っておりますので、今後ともご視聴よろしくお願いします。本当にありがとうございました。Thank you so much.、Um, live long and prosper. Thank you. ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。Bye.